。老板，你还不走啊？是一个礼拜。哎。那你平时不看电视啊？我一个人。今天想看呀。嗯，你也看这个。这怎么了？没事，走了。错了没？嗯。嗯是什么意思？错了。还钱？还。欠多少还多少。行。什么时候还？听你的。梁。你干嘛？我睡不着，你起来。干干干什么呀？开会。我，哎，我这么晚，你我，我尽力吧。哎呀，我说的是要做个规划，从现在开始，咱们俩呢节约开支，给爸还账。这事儿不是明天再说吗？不行，你现在就给我写个计划书，明天就要执行。哎呀，我真是彻底被你弄醒了。开个会吧，开个会，我再做计划书。行，先做计划书，再开会。早餐，我也知道这是早餐呀。哪来的早餐啊？不是我买的，爸。你爸？不应该啊
Pa! 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 我们怎么你了？你要走？昨天那事儿是明玉他非要，算了，我也不说了，我我走还不行。你站住！我说了，这事儿既往不咎，过去了，好吗？我不会追究你，我也不会欺负你，咱好好过日子，好吧？爸，不是当着明玉的面的时候我都说过了吗？现在开始啊，由我跟明成养您，我们照顾您呢，您不是都听到了吗？那你们俩昨天晚上闹腾啥呀？我被人教训了呀！哎呀，您误会了吧？昨天晚上我们俩那不是闹，我们俩是在商量怎么给您还账。还什么账？我们俩昨天晚上商量好了，从现在开始啊，每个月呢，除了还家里的房贷呀、啊，还有基本生活费以外，我们两个从各自的工资里面各挤出两千来还给您。这样一个月是四千，一年就是四万八，这样四年我们就能把啃老的钱，就是欠您的钱还清了呀。哦，一个月你还两千，一个月他还两千，这一个月是四千，一年是四万八。现在有一事儿我们卡住了，是一个月一还，还是一年一还？那就一月一还嘛，省省省了你们麻烦。猜到了呀。那那咱们吃早餐吧，吃早餐，来吃早餐，吃早餐，来来来来吧。现在开始啊，我们呢每个月会按时给您还钱的。还有呢，你以后生活上面有任何需要，都随时说啊，我们呢尽量满足您的需求。没啥需要，没啥需要。哎呀，今天这风可真大！哎，宋大叔啊，那个是七块五的，矿泉水两块，免费的，在那儿。不是，怎么的？我这几日不来，你这眼神也不见长啊！一百，里边有张票。照那数字一样，给我打十注。好嘞。嗯，老人一个都不在啊？好些日子没来了，跟你一样。好嘞，来，您拿好。你把那个给我。啊。燕子。啊。你说我今儿能挣一千万吗？能挣，你气色好，一定能挣。<笑>我要中了奖，我请你吃面。啊，好。<笑>
about the first speaker didn't really bring all that much to the table. Yeah, I think so. But yeah, I mean, I think overall it was a good meeting. Mm -hmm.主任，又加班了。啊，我是觉得您今天在会上的指示非常的重要，所以我想趁现在的时间，能够把您提出的问题呢，逐一的修改进我们的执行程序和统计报告中去，这样明天一上班就可以分发到各个同事手里，效率会更高一些。工作积极性高是好事儿，但是啊，要注意休息。啊，知道了。主任辛苦了。啊。喂。老婆，下楼了。老公，你是不是到楼下来啊？这样，你稍等我一下，我最后还有还有两个地方修改一下，很快就下来啊！你稍等我一下啊，嗯。
给我一粒可否？你说呀，就给你一粒啊。嗯，太抠门了吧？<笑>你怎么知道我饿了呀？啊，这真好吃。我也觉得这好吃。老公，嗯，我今天加班呢，又被主任看到了，他表扬我了。很巧，今天周姐也表扬我了，说我最近工作状态非常好，明天还要带我去见一大客户。你说他是不是要重用我？那肯定是啊，老公，我觉得这样特别好。嗯，咱们呢就应该把给爸还账这件事情呢当成咱俩工作的一个动力，好好工作，好好挣钱，不能再让你爸、大哥名誉瞧不起咱们。嗨，你都不知道，自从看了你们家那账本以后，我整个人每天都觉得亏得慌，羞得慌。哎呦喂，借钱又不是抢劫，你慌什么呀？我当然慌了呀！我从小我就争强好胜，我爱面子，你又不是不知道的。你说出了这样的事情，我怎么可能，怎么可能让人家瞧不起我呢？我我受不了的。哎呀，没有人会瞧不起你，你长得漂亮。那不行，嫁给你以后变成了啃老族。我我不能这样，我觉得特别丢人，特别内疚，我我受不了，我不能这样。哎呀，你别想了，钱是我借的，丢人都丢我的脸，我坑多我不怕。钱虽然是你借的，但是咱俩一起花的呀。哎，别说这事儿了，今天咱们都被领导表扬了，对吧？我们找个地方庆祝一下，吃顿好的。你怎么回事啊？怎么了？昨天晚上咱们怎么定的规划？你忘了？节衣缩食，给爸还账。哎呀，这。这改天再结，咱咱先庆祝一下啊！不行，既然要还账，就从现在开始改掉这个大手大脚花钱的毛病。走，咱们去超市买菜，回家做饭去。嘿咻嘿咻。别看了，拿着走了就。行行，就就就是他。打折吗？我还一直出小啊，该出大了。爸，在哪儿呢？呃，外面啊，还有两个菜就开饭了，回来吧。这都几点了才做饭呀、啊？我能饿到这会儿吗？我跟外面吃了啊，你甭管我了，挂了啊。嘿，怎么了？嫌我们饭开晚了。爸生气了啊！我们是上班族，又不是保姆，哪儿能准点开饭、啊？现在越来越过分了。拿这么多菜谁吃啊？我
认识啊？哎呦，老聂，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，别瞧你这打扮，哎，你要不摘墨镜，我还以为是小虎子呢。你赶紧坐，赶紧坐，赶紧坐，快快快快快！哎呀，哎呀，老聂，哎呦，有日子没见了啊，可不是嘛。哎呀！我听说弟妹走的挺突然，挺好，走的不痛苦。哎，那老贺不是说你去美国了吗？怎么这么快就回来了？哎，嗨，本来都要走了，那小儿子舍不得我。我就往后拖拖呗，多陪陪小儿子。我听说了，你这几个孩子啊，一个比一个有本事，你可是真有福气啊！哎，大儿子在美国哪个城市啊？哟，说那城市挺大的，旧金山好像是旧金山。哦，旧金山啊！哦，那儿有什么金门大桥？九曲花街，还有什么那个渔人码头？这地方打住吧啊，老聂，打住吧，好像你去过似的。我当然去过了。嘿，我女儿在美国呀，去年带着我们美国自驾游了一圈，那大一点的城市都去过了。哦，小平去美国了啊，嫁一美国老公，全家都在纽约。纽约呀。好，哎呀，老聂，好好。哎，那赶明儿去美国，咱俩可以搭个伴儿。行啊。哎，问题你什么时候去啊？我这，看我小儿子什么时候放我走呗。你看，光顾着说话了。咱得吃啊！哎，服务员，不用不用不用，再给上碗面。哎，不用，跟我这一样的啊，再来一碗。不用了，我吃过了。干嘛呀，老聂？跟我客气什么呀？咱多少日子没见面了。我跟你客气什么呀？我刚才在二楼吃的日本料理，这时候还顶着呢。还顶什么顶？那这么着，喝点啤酒。你不是爱喝啤酒吗？行，那服务员，你先来一瓶啤酒。好的，好的。哎呀，什么啊？就吃这个？这不挺好吃的吗？孩子们白天都上班，没人给我做饭，我就出来，什么好吃吃点什么呗。哎呦，嗯，你有吧，你甭管了。哎呦，就这还好吃啊，老聂，你自个儿喝啊，我我陪你喝了。好嘞，好嘞，好嘞。我要是一喝下去，好嘞，这饭面条就吃不了了，这不就浪费了吗？我跟你说啊，嗯，以后啊，像这种快餐少吃点。这是快餐啊！那你你这不，你看我这外面吃点好的，你演戏是不是啊？这这这这这还是好的呀、啊！你这，我跟你说啊，老宋，你现在一个人，一定要好好的享受生活。你的中心任务就是吃好、喝好、玩好，让自己健康了。我这还不享受生活啊？这一顿消费得多少钱呢？我说，观念呀，观念呀！你我跟你说吧，我儿子他妈走了以后。给我规定了，每月三千块，每一天一百块，必须吃完，不能节省。还帮我找了几个有品味的、健康的餐馆。我现在是转着圈的享受美食啊。老头，咱们都这岁数了，老了要改变一下观念，不能说老省啊省啊省啊，省给谁呀？是不是？怎么着，还玩这彩票呢？嗯，玩玩的。彩票。哎，这一说起这彩票来，我告诉你，哎，老聂，嗯，那我可是行家啊。我最近又发现一款新彩票，怎么着？你要是愿意，我带你入入门。借了。呀，这彩票啊，它是靠运气。你要想挣钱。哎，那还得玩点科学的，彩票还不科学，不玩这个了，改行了，搞别的了。那我听听，你现在
，搞什么别的呢？理财。这叫理财啊！理财这玩意儿不适合你，本儿大，你还是搞你的彩票。来，执行程序与统计报表，大家一人一份啊。来，好，谢谢丽姐。好，帮大家传一下，仔细看看。小李，好，谢谢丽姐。啊知道了，嗯，明天把合同拿到我公司，我看一下，好吧？大家你心里有没有？哎，行的话就可以签了。嗯，行，那那就这样啊，明天见。哎，中午吃饭。哎，小苏啊。哎哎，好。啊，您说。今天表现不错啊，推广成本呢算得很及时，放心了。这样吧，杰儿公司出口产品这个项目，交给你来做。哎呀，感谢周姐。哎，有什么不明白找我啊？好好好，好。燕子，嗯，把这几组号打了。今天就买这么一打啊。周丽啊，哎，你可要请客了啊！啊，你请什么客呀？刚才我去主任那儿了，看了你近六年来的工作业绩，主任很满意，恭喜你啊！哈哈哈生了没有？嗯，还没有确定，但是呢，听我们那个人事部主管的口气啊，应该差不多吧。生了，那肯定生了。我还有更开心的事情呢。你说，我今天呢领了这个季度的奖金，一万二。这么厉害啊！双喜临门啊！咱去庆祝一下吧。给爸买点好吃的吧。今天为您揭晓的第一个号码六六六六六大顺。今天的第一个号码呢，已经产生了，它是三号。接下来是第二个号码。现在呢，我们看到所有的六个号码全部揭晓。再次恭喜所有获奖的朋友。好了，下面呢，我们来看一下中国福利彩票三 D 游戏的开奖情况。各位观众朋友们，大家好，下面由我来为大家揭晓中国。妈，我们回来了。不好意思啊，又回来晚了。去超市了，买炸鸡还有鲈鱼，都是您爱吃的啊。天天回来那么晚，天天都是外卖。我啥时候能吃口热乎的呀？
生气了。妈在的时候，买菜的事儿全是她干、啊。现在变成这样了。哎呀，你小点声。现在咱们不是还欠着爸钱吗？你不值气不壮的。再说了，这段时间确实太忙了，没把爸照顾好。他有钱啊，嫌我们回来晚，可以自己出去吃啊。快一点儿，赶紧做饭去。爸，我今天呢领了一万二的奖金，我把这钱啊还给您。您收好。一万二这是？对。爸，那您打个收条吧。用不着，跟爸不用这样。怎么不用啊？我们以前管妈借钱的时候，爸也记账。那万一要弄不清楚怎么办？行行，我我我回头给你打个收条。你吃完饭再现金，没事儿，一次性给爸那么多钱，他不是高兴吗？我爸是不靠谱代言人，难得见爸高兴一次没关系的，一会儿还能多吃点。收好了啊，收条、啊。好。这么多钱啊，我劝你存在银行里。你这现金万一弄丢了怎么办？哎，你放心，爸知道你们都是孝顺孩子，还得天天的老想着给我做饭，哎，爸这心里头暖暖的。哎呀，就怕回来的晚，有人没吃上饭，心里不舒服。你们天天工作那么忙啊，老想着给我做饭，是不是太累呀？那没事儿，没事儿，爸，我们最近是有点忙，但是没关系，我们以后啊，尽量早点回来给您做，在家吃还是比较健康的。是，在家吃是健康。可像前些日子似的，你们老是回来那么晚，我怕我这胃啊，将来别再出点什么毛病。那怎么办？外卖你又不吃，我可以出去吃啊。好啊，哎，我觉得这是个好办法啊。可问题来了，你万一要吃坏了，那我没法跟我大哥交代，那个又要找我们麻烦，那怎么办？我看老聂就天天在外边吃，也没吃出啥毛病啊。哪个老聂？就是我那同事，图书馆的。啊，聂叔叔。哎，对。他们家条件比咱们家差远了吧？你可别小瞧你聂叔叔啊！现在聂叔叔可不一样了。孩子个顶个的优秀，又是去美国旅游。又天天吃山珍海味，啊，那家伙，那都是孩子们孝敬的好。爸，其实如果您想吃什么呢，您可以直说呀，我们给您带回来，或者我们带您出去吃也行的。你们工作那么忙，还得老考虑家里边的我，这太拖你们工作上的后腿了。我听老聂说呀。他儿子工作也挺忙的，然后他儿子呢，就每天
，给他一百块钱，让他随便在外边吃。呃，那您的意思是，我们也每天给您一百块钱？嗯，我我我不能跟老聂比，老聂家多富啊！我勤俭节约惯了，一天能给我五十，刚给了你一万二呢。你随便吃啊！我这还要再给你五十啊，丽丽啊，你觉得呢？是是是，爸说的没错，那就按您说的办吧。以后呢，这周末我们在家给您做，不在的时候，平时就每天给您五十块钱，您看行吗？哎哎哎哎。你不该这么纵容爸，一天五十，一个月一千五，刨去四个周末，一年得要一年不到一万八，这钱你出，从你的零花钱里面扣。为什么？他是你爸呀、啊。不能再扣了，丽姐，这咱每月给爸还钱，我已经不敢踩油门了，再扣下去我只能挤公交车了。你挤公交车是合理的呀。你是一个男人吗？你是我老公，你应该疼我、惯着我，说明你爱我呀。难道要从我的护肤品里面去挤吗？那不可以的。这样的话，我会变成黄脸婆，我不美了，我不美了。难道你还想去找别人呀？逻辑缜密，毫无破绽。扣吧。这不就结了吗？洗个手，马上吃饭啊！马上吃饭。No, it's all right. Thank you. Okay, very nice time. See you. Thank you. Bye. Ah, 下午我就不去了。你陪张总夫人购物去吧。好的。孩子啊，我还真不知道你平时能有多辛苦。你平时真的挺不容易的。最近还是没有面试找你去吗？啊，没事儿，我反正不着急。我爸暂时也不来美国嘛，对吧？其实最近两天啊，我过得挺开心的。有时候我还在想，干脆。我就待在家里，天天带宝宝，天天给你做饭，多好啊！啊。哟，我的电话。你快去吧，我来呢。
情绪啊！哎呀，这家里又出什么事儿了？真是的。喂，明玉啊。大哥，这周末你在家吗？我想过去看看你和大嫂。你来看我。正想哭容的事情，春夏转秋冬，哭成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情，轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的缘。聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得意是意，也许怎么都别忘了一生平安。